अब बड़े बड़े ये रैशेज या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं ये अगर मरीज के आंखों की तरफ ही रैशेज आने लगते हैं तो इससे मरीज का विजन लॉस भी हो जाता है मंकी पॉक्स बहुत ही तेजी से खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में फैल रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है अगर उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं तो उनको आइसोलेट करने की जरूरत है तो आइए समझते हैं कि ये मंकी पॉक्स बीमारी है क्या और क्या ये भी उतनी ही खतरनाक है जितना कि कोरोना वायरस मंकी पॉक्स बीमारी जो है वो मिलती जुलती होती है बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स से हालांकि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है लेकिन जो इसके लक्षण है हु बहु होते हैं बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह क्योंकि ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस वो स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से ही आता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आप किसी मरीज के कांटेक्ट में आ गए या इस वायरस के कांटेक्ट में आ गए तो आपको कितने दिनों बाद पहला सिम्टम आएगा तो जिस दिन आप किसी मरीज के कांटेक्ट में आते हैं या इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके करीब सात से चौदह दिनों के बाद आपको पहला सिम्टम आता है और यह वारी भी करता है करीब करीब इक्कीस दिनों के बाद भी आपको पहला सिम्टम आता है तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं उसके बाद जो लक्षण आते हैं वो होते हैं बुखार तेज बुखार आना मरीज को बहुत तेज हेडेक होना सीवियर हेडेक के साथ साथ बॉडी एक होगा माइलजिया होगा और मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी उसको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगी और जो लिम्फ नेट्स हैं उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी उसके साथ साथ जो है तीसरे चौथे दिन पे करीब जो रैशेज है या जिनको ब्लिस्टर्स कहते हैं वो इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं पहले ये छोटे छोटे लाल कलर के इरप्शन होते हैं और जो खास तौर से फेस से और एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पैरों पर ज्यादा होते हैं सेंट्रली ये रिलीजन कम दिखाई देते हैं बहुत बड़े बड़े ये रैशेज या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जैसे आप इन इमेजेस में देख सकते हैं और इसके फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन का हो जाना बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन का हो जाना एंसफ्लाइटिस न्यूमोनिया इस तरह के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो जाते हैं और जो सबसे बड़ी बात होती है ये अगर मरीज के आंखों की तरफ ही रैशेज आने लगते हैं तो इससे मरीज का विजन लॉस भी हो जाता है और ये सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है और अगर निमोनिया या सेप्सिस समय पर नहीं ठीक होते हैं तो इस बीमारी से जान भी जा सकती है हालांकि बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है लेकिन फिर भी इसका मोर्टिलिटी रेट काफी हाई है एवरेज मोर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एवरेज मोर्टिलिटी रेट है वो करीब होता है साढ़े तीन परसेंट के आसपास लेकिन इसके दो स्ट्रेन है एक स्ट्रेन होता है कॉन्गो स्ट्रेन उसका मोर्टिलिटी रेट है दस परसेंट के आसपास और जो दूसरा स्ट्रेन है वो होता है वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन उसका जो मोर्टिलिटी रेट है वो करीब एक परसेंट है तो इस तरीके से साढ़े तीन परसेंट के आसपास इसका टोटल मोर्टिलिटी रेट माना जाता है जो कम नहीं है बहुत ज्यादा है ये फालता कैसे है ये एक्चुअल में जो इसका ट्रांसमिशन है वो एनिमल टू मैन होता है और एक बार ये अगर जानवर से किसी इंसान में आ जाता है तो जब भी कोई इंसान या इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसको बीमारी लग जाती है जनरली ये नेजल म्यूकोसा से मुंह से गले से अगर कहीं पे कटा है तो वहां से एंट्री कर सकता है जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं जो मरीज के खांसी या सांस के साथ जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वो अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है अब इसको बचे कैसे तो एक तो कॉन्टैक्ट में आने से बचे ऐसे जानवरों के जो बीमार हैं और ऐसे मरीजों के लिए जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका है या जो डाउटफुल है और ऐसे मरीजों को आइसोलेट कर दें और आप मेंटेन करें आप फॉलो करें जो आपका हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस था आप रेगुलर हाथ धोएं अच्छे से साबुन से सैनिटाइज करें हाथों को तो आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं बात करते हैं ट्रीटमेंट की क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है एक्चुअल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है बट हाँ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो सिम्टम्स है उनका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे बुखार या बदन दर्द के लिए आप पैरासीटामोल या एनर्जेसिक्स देते हैं कमजोरी के लिए आप फ्लूट्स दें क्योंकि अगर ये गले में मुंह में भी रैशेज आते हैं तो मरीज ठीक से नहीं खा पाता है तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है मरीज को पानी की कमी ना हो चाहे वो आईवी फ्लूड दें या अगर मरीज पी सकता है तो पानी ज्यादा ज्यादा पिलाते रहे दूसरे क्योंकि ये बीमारी जनरली उनको होती है जिनका इम्यून सिस्टम कम है तो अगर आप इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेंगे तो आपको बीमारी लगने का खतरा कम होगा और उसके नुकसान भी कम होंगे तो आप ऐसे हर्बल आयुर्वेदिक यूनानी प्रोडक्ट्स को यूज करें जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जैसे आपने कोरोना के दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है यूनानी में जैसे खमीरा मरवरीद आता है तुलसी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सेप्टिलिन एक हिमालिया की दवाई आती है जिससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी से भी इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है और जो काढ़े कई सारे हमने बनाए थे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या इसका कोई वैक्
लगा होगा अगर आपकी वीडियो वाकई पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेलाइकन का बटन दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद